Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, hari ini kita berjumpa lagi di kelas basic editing ya untuk Kina Master ya. Untuk kelas pemula, perkenalkan nama saya Varius sebagai instruktur Kina Master. Saya tergabung di kelas VIP ya. Di kelas VIP itu ada sekitar 31 instruktur Kina Master ya. Kemudian untuk kelas pemulanya itu di kelas VIP ya, ada setiap hari Jumat jam 19.30 sampai selesai ya. Tergantung dari masing-masing instruktur berapa lama mereka mengajarnya ya. Ada yang setengah 10 sudah selesai, jam 9 sudah selesai, bahkan ada yang jam 11 baru selesai ya. Karena ada sekitar 10, biasanya sekitar 10 instruktur yang bertugas di sana ya. Kemudian metodenya dengan di break room, jadi masing-masing instruktur akan membawa peserta peserta sekitar 10, mungkin ada yang lima orang, 10 orang, ada yang lebih ya. Untuk dari undangan masing-masing. Nah, hari ini kita bersama dengan fun class ya. Saya mengatakan setiap hari Sabtu, nah hari Jumat saya nggak bisa ikut mengajar di kelas VIP. Oke, selamat bergabung. Di sini ada yang baru nih, Pak, Pak Hendri, Bu Rika ya. Kalau yang lainnya nih uh, sudah rutin ikut di hari Sabtu ya. Uh, mungkin saya izin share screen dulu. Oh. Saya screen dulu ya. Oke, sudah terlihat. Kina Master. Oke. Ya, saya sambil saya kecilkan dulu layarnya supaya bisa lihat yang masuk. Oke, uh, Pak Henry, Pak Bu, Mbak Rika ya sudah download untuk kita masternya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, sudah download ya. Sudah pernah pakai sebelumnya? Sudah pernah pakai sebelumnya untuk Gina Masternya? Belum, baru. Pertama kali ini ya. Oke. Nah, silakan untuk buka dulu aplikasi Gina Masternya. Nah, kita akan terangkan dulu di halaman depan dari Gina Master. Ya. Ibu pakai satu perangkat atau dua perangkat, Mbak? Satu, Pak. Satu ya. Oh, agak, agak susah ya nanti. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, kita terangkan dulu di halaman depan ya. Jadi dibuka di halaman depan ya. Uh, kita akan kenalkan terkait dengan uh, Kine Master apa saja sih yang ada di halaman depan dari Kine Master. Jadi uh, di depan ini halaman depan ini ada ada yang warna oranye itu adalah buat baru ya, buat baru. Kemudian ada yang warna biru keunguan ini adalah dapatkan project atau get project ya. Kalau bahasa Inggrisnya buat baru get new project. Kalau dapatkan project adalah di get project ya. Kemudian di bawahnya adalah project saya atau new project ini adalah video-video yang telah kita buat ya dengan menggunakan aplikasi Game Master. Bagi yang sudah sering menggunakan maka proyeknya ini akan berjumlah banyak sekali ya yang sering menggunakan. Nah, kemudian kita kalau kita scroll ke bawah lagi ini ada toko aset ya. Jadi, Kina Master ini menyediakan aset-aset ya. Bisa aset gambar, aset video, kemudian efek transisi, klip uh, grafis, kemudian stiker, kemudian ada musik, ada sound effect, kemudian ada font banyak ya di toko aset ini. Nah, ini semua bisa kita download. Memang untuk yang terbaru ini dibedakan ya. Jadi hanya untuk member premium saja ada beberapa aset yang tidak bisa didownload ya, khusus bagi non premium. Ya. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, Kinemaster punya 
akun sosial media yaitu adalah YouTube, Instagram dan TikTok ya. Silahkan di follow. Untuk YouTube, Instagram, TikTok silahkan di follow ya. Kemudian ada aplikasi yang direkomendasikan itu ada Pitching, ini Pitching ya. Kemudian ada Speed Ram ini yang untuk mengatur video kecepatan video untuk memperlambat atau mempercepat ya. Kemudian video stabilizer ini kalau hasil pengambilan gambar kita melalui video itu kurang bagus bergerak gitu ya. Maka dengan diolah di video stabilizer ini hasil videonya bisa menjadi lebih stabil ya. Lebih stabil dan semua ini bisa langsung di diekspor ke Kinemaster ya. Jadi eh, apa memudahkan lah ya. Nah, kemudian bagi pengguna biasa non premium maka <tuh> kekurangannya adalah pada saat ada proses-proses nanti di proses di kinemasternya ini mungkin ada jeda-jeda iklan ya kemudian hasil akhirnya itu di sudut kanan atas itu ada logo watermarknya kinemaster ya itu saja kemudian untuk toko-toko aset yang kategori premium maka tidak bisa di ya Nah, kemudian di bawah tulisan Kina Master ini ada FAQ, ada apa hal-hal yang baru di Kina Master ya. Ini lagi mutar. Ya, sinyalnya agak lag. Nah, ini sudah ada ini ya FAQ-nya. Hal-hal yang sering ditanyakan oleh pengguna aplikasi Kina Master. Di sini ada semua jawaban-jawabannya ya. Ada pertanyaan, ada jawabannya ya sudah ada ini seperti itu nanti bisa dibuka. Oke. Nah kemudian di bawahnya ini adalah tentang hal-hal apa yang baru di Gina Master ya. Di sini juga ada notifikasinya. Selamat bergabung Bu Novia ini ya. Oke kita baru mulai Bu. Nah ini adalah hal-hal yang baru yang dari apa ada notifikasinya dari master. Nah kemudian silahkan Bu Novia ya untuk membuka kinemasternya masternya. Kemudian silahkan klik yang di pengaturan yang tombol gear ini ya di bawahnya tombol ikon lonceng silahkan diklik. Ini ada pengaturan. Ada tentang akunku atau my akun, my account, kemudian about Kinder Master, ya. Kemudian informasi kemampuan perangkat, ya. Kemudian ada style ulang Kinder Master. Nah ini kalau kita mengalami kendala di proses-proses di Kinder Master atau ada update, gitu ya, belum terupdate di Kinder Master, ya, maka bisa dilakukan style ulang Kinder Master, ya. Tinggal diklik aja, nanti tinggal seperti ini, tinggal style ulang aja. Uh, proyek kita maupun asetnya tidak akan hilang ya. ya di situ. Nah, bagi pengguna baru silahkan klik yang nomor tiga dari atas, yaitu informasi kemampuan perangkat. Nah, kalau diklik tampilannya akan seperti ini. Oke, apakah sudah sampai ke tampilan seperti ini? Silahkan dicek. Ya. Nah ya, oke. Di sini kita akan tahu Android kita bagi yang menggunakan Android ya, itu versi yang keberapa, kemudian versi Kina Masternya ya. Jadi tempat saya ini Androidnya versi 11, kemudian Kina Masternya adalah versi 5.2.2 ya. Ini yang terbaru versinya. Sebelumnya 5.1.14. Kemudian ini adalah kemampuan perangkat saya. Jadi untuk sunting dan bagikan itu paling tinggi di 1440 piksel. Kemudian untuk lapisan di tempat saya ini ada 3 kali 1440 piksel, 5 kali 1080 piksel, 8 kali 720 piksel ya. Coba di HP-nya masing-masing berapa ini uh, sunting dan bagikan ada di Berapa angkanya? Kemudian lapisannya ada berapa? Silahkan.
Ada yang di atas 1440. 20 20 40 ya kalau nggak salah ya saya saya lupa ini ya. 21 2160. 2160 ya. Oke. Okay. Tinggi itu ya. Kemudian lapisannya berapa, Pak? Lapisan 3 kali 2160. Uh, Oh, dua kali dua satu enam puluh. Ya, terus bawahnya dua kali seribu delapan puluh. Seribu delapan puluh ya. Main tujuh kali tujuh delapan puluh. Ya, oke. Okay. Jadi eh, di sini lapisannya itu jika pikselnya semakin rendah maka lapisannya akan semakin banyak ya. Nah, apa itu yang disebut lapisan eh, nanti akan kita ketahui ya. Uh, selanjutnya silahkan klik titik tiga di sebelah kanan ya sebelah kanan atas silahkan diklik titik tiga di sebelah kanan atas oke okay. ini adalah untuk menganalisis perangkat kita ya apakah ada perubahan uh, di pikselnya maupun lapisannya silahkan diklik jalankan analisis sekarang silahkan diklik ya kemudian ada muncul seperti ini maka silahkan klik yang warna merah, jalankan analisis sekarang. Silahkan diklik ya. Ini butuh waktu 3-5 menit ya, tergantung perangkatnya ya. Beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ini masih berproses ya. Nanti garis merahnya akan memanjang sampai posisi di kanan ya. Bu Novia bisa ngikutin, Mbak Rika bisa ngikutin. Pak Heri, bagaimana Pak Henry? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Okay. Siap. Lambat, mantap. Oke, okay. siap Pak. Kalau saya kecepatan, tolong diingatkan ya. Oke. Okay, Oke. Okay. Ya. Kita masih analisis perangkat dulu ya. Oke. Okay. Di kelas pemula ini kita akan belajar ada lima ya lima hal lima sampai tujuh. Yang pertama itu adalah cara memasukkan foto atau video atau gambar ke dalam proses editing ya. Kemudian diajarkan teknik memotong foto video di depan. Jadi video bisa dipotong di depan, kemudian dibagi dua di tengah-tengah, kemudian dipotong di akhir. Ya, kemudian diajarkan memberikan efek transisi antar video atau antar foto ya, termasuk pengaturan durasinya juga. Tuh. Kemudian yang ketiga diajarkan tentang memberikan teks dan animasi ya, diajarkan memberikan teks dan animasi. Kemudian yang keempat adalah diajarkan nanti memberikan stiker ya, kita ajarkan memberikan stiker ya, stiker. Kemudian yang tadi eh, yang terakhir diajar, eh, yang kelima atau keenam tadi ya eh, diajarkan memberikan eh, sound ya back sound ya di video kita ya eh, diajarkan memberikan back sound di video kita termasuk juga memotong melemahkan audio eh, di akhir ya. Kemudian yang ke keenam adalah kita diajarkan cara mengekspor video ya, mengekspor video termasuk pengaturan resolusi, bitrate-nya, uh, ya itu ya. 
Kemudian yang ketujuh kita ajarkan nanti uh, cara mengedit dari get project in the master ya. Oke, okay. itu nanti yang pertama yang kita ajarkan. Kalau bikin itu kena copyright nggak pak ya? Apa? Kenapa pak? Kalau bikin itu kena copyright nggak ya? Uh, tergantung dari YouTube-nya pak, ini ya. Ya kalau kita ngambil-ngambil dari luar gitu ya, yang ada copyright uh, kalau ada teknik-teknik tertentu itu bisa nggak kena copyright sih pak. Ya. Oke okay ya, jadi ini sudah selesai di proses analisis perangkat. Di HP saya tidak ada perubahan. Sudah. Di mana yang lain? Apakah ada perubahan nggak? Ada perubahan atau tidak? Tidak. Tidak ada perubahan ya. Oke, kalau tidak ada perubahan, silakan klik eh, tanda pack di kiri atas ya. Tanda pack di kiri atas. Oke, kemudian klik tanda silang di kiri atas. Kita kembali ke halaman depan ya. Nah, sekarang kita mulai belajar eh, materi yang pertama. Nah, kita klik dulu dapatkan project. Silakan diklik dapatkan project di sebelah kiri atas yang warna biru ke ungu-unguan. Silakan diklik ya. Jadi Kinemaster sudah menyediakan video-video pendek ya. Itu ada bermacam-macam kategorinya, ada kategori teks, retro, minimal, video musik, intro, on beat dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Termasuk vlog, komedi ya banyak sekali. Nah, kita bisa mendownload, kemudian kita bisa ganti foto, video, teksnya itu bisa kita ganti ya. Nah, hari ini kita belajar mengganti teks ya. Mengganti teks, silakan klik eh uh, ikon teks ya. Yang di sebelahnya semua itu ada tulisan teks, silakan diklik ya. Silakan diklik. Oke. Sudah bisa di sini. Oke, kalau sudah silakan jarinya taruh di layar, scroll ke atas ya untuk kita pilih kita yang agak yang simpel aja ya. Silakan klik yang spark title ya, spark spark title ya. Silakan diklik ini yang spark title. Silakan diklik ya. Oke ya. Sudah ketemu? Bagi yang sudah ketemu, silakan diklik unduh ya. Silakan diklik unduh. Oke, kalau sudah selesai diunduh, silakan klik tanda silang di kanan atas. Klik tanda silang di kanan atas ya. Kita kembali ke halaman depan, ya. Kemudian silahkan cari di proyek saya itu adalah Spark Title ya. Spark Title silahkan dicari, kemudian diklik ya, diklik. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, ada yang ketinggalan sampai di sini? Ada yang ketinggalan? Lanjut, lanjut ya, Bu Novia, Mbak Rika, gimana? Oke ya, sebelum kita lanjut, saya terangkan dulu di di halaman belum Pak. Eh, belum, oke. Sampai di mana Bu posisinya? Sudah terdownload? Get projectnya sudah terdownload? Sudah Pak, kadang bisa download, tapi nggak bisa ini. Nggak hmm? bisa muncul. Oh, Ibu silakan kembali ke halaman depan. ya Tadi di, di klik di kanan atas, tanda silang. Kemudian, ya sebentar ya, ini jaringannya agak lambat. Klik tanda silang di kanan atas. ya Kalau tadi kan spark title ya. Kita pilih teks, oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari spark title ya. 
Nah, kalau sudah di-download, silakan klik tanda silang di kanan atas. Nah, silakan cari di My Project atau di proyek saya ya. Itu ada thumbnail yang tulisannya Spark Title. Itu silakan diklik ya. Spark Title silakan diklik. Tadi pastikan sudah di-download ya. Sudah di-download. Oke. Uh, oh ya. Yeah. Pada saat kita klik ini Spark Title sudah ini. Sudah sudah ada dua, tapi enggak, enggak muncul Pak di, di pas saya pencet di main proyeknya kan saya pas itu nggak bisa nggak nggak bisa kebuka oh ya itu ada tulisan download semua bu coba diklik yang di kanan atas oh, ya, ya. ya diklik kanan atas ya ada tulisan ya, ya, ya. download semua karena ada aset-aset yang harus di download ya <tuh> bagian nah, sudah ya kalau download ini nanti makan memori hp apa ada di aplikasi pak memorinya pak Memorinya ada di HP, Pak. Ada di HP. Oh iya, iya. Ya. Iya sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kemudian klik tulisan edit ya. Tulisan edit. Sampai muncul seperti di layar ini ya. Oke, ya, saya lanjut. Nah, ini saya akan terangkan, ini adalah proses-proses editing di Ginevita Master ya. Jadi yang layar lebar ini, ini adalah preview hasil editing kita ya. Yang layar lebar ini. ya. Kalau layarnya full seperti ini, itu maka aspek rasio yang digunakan adalah 16 dibanding 9. Ya. Tapi kalau yang terisi hanya kotak kecil ya, tinggi gitu ya itu adalah aspek enam eh sembilan dibanding enam belas ya sembilan dibanding enam belas ya nanti akan kita ajarkan ya oke kemudian kalau yang di kotak di tengah-tengah maka itu aspek rasionya satu banding satu <tuh> nah kemudian menginjak ke yang lingkaran besar ini ya lingkaran besar ini ini adalah menu-menu untuk proses edit video ya. Jadi kalau kita klik media ya, ini adalah kita untuk memasukkan video ya, video, foto atau gambar ya. Itu kita tinggal pilih ya, filenya ada di mana, kita tinggal buka, nanti akan masuk. Kalau kita klik media, maka posisinya akan selalu yang berada di paling atas. Ini kita sebutnya di sebagai media utama ya yang paling atas. Oke. Nah, Kinder Master juga memberikan kemudahan ke kita. Jadi ini ada ikon ya, ikon foto, ikon roll film ya ini ya. Jadi pada saat kita klik, kalau ada ikon foto dan film, maka ini semua file foto, file video, maka akan muncul semua. Tapi kalau kita pilih yang tengah, maka ini hanya file gambar saja yang muncul, file foto ya. Oke, kalau kita klik yang paling bawah, maka hanya file video saja yang muncul, ya. File video saja yang muncul, so, ya. Nah, kalau kita pengen dua-duanya muncul, tinggal diklik yang paling atas. Nah, kemudian kita master juga menyediakan uh, apa? Ada toko ya. Nanti kita ajarkan. Oke, saya back dulu ya. Saya klik tanda silang. Oke. Menu yang kedua itu adalah lapisan, ya, lapisan, lapisan, ya. Saat siapa yang masuk ini? Mas Catur, selamat bergabung, Mas Catur. Selamat ini. Oke, ya. Kalau kita klik lapisan, maka semua yang dari lapisan itu akan muncul yang di bawah ini. Jadi mulai yang warna kuning ini warna kuning kemudian ada warna merah itu yang disebutnya lapisan ya kalau kita lihat ini ada berapa lapisan ini ada satu dua ya tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya ada sepuluh lapisan yang di atas disebutnya sebagai media utama ya e itu ya di lapisan ini ini ada juga media ya jadi kalau kita klik media di 
di sini maka munculnya adalah ada di lapisan ya di bawah ya oke nah kemudian ada efek efek yang kita ajarkan di sini ini diajarkan di kelas premium stiker nanti kita ajarkan teks juga nanti kita ajarkan tulisan tangan tidak ada diajarkan di sini ya diajarkan di kelas premium ya nah kemudian ini ada tombol record ya jadi kalau kita klik maka kita bisa merecord suara kita langsung masuk ke video yang sedang kita edit ya kita tinggal atur dari mana proses recordnya tinggal digerak-gerakkan ya tinggal klik mulai ini HP saya masih belum ini karena ini harus diinstal ulang untuk untuk mengatur permissionnya supaya recordnya bisa masuk ya ini, ini belum saya install ulang karena ada beberapa file yang belum belum sempat saya pindahkan ya jadi ini tinggal diklik aja ya dia akan bergerak kemudian kalau selesai kita klik aja berhenti nah ini adalah suara rekaman kita yang warnanya ungu ya ini suara rekaman kita ya tuh nah kemudian ini ada audio ya audio oke nah jadi kinemaster menyediakan musik ya musik yang bisa kita download di toko aset kemudian sound effect ya kemudian rekam ini yang hasil kita ngerekam tadi ya kemudian lagu kalau kita ngambil dari luar ya nah lagu-lagu ini juga hati-hati uh, kalau kita upload ke YouTube atau ke Instagram atau ke TikTok itu juga bisa kena copyright ya saya minggu kemarin kena copyright di TikTok ya. di TikTok sehingga saya hapus video yang saya upload di TikTok saya ganti uh, apa uh, musiknya padahal itu ngambil dari kinemaset juga sih tapi kena ini jadi ada berapa musik yang ternyata di TikTok kena uh, copyright tapi di YouTube nggak nggak kena copyrightnya I, itu nah kemudian yang di tengah ini adalah lensa kamera ya jadi kita bisa langsung ngambil gambar dari sini kemudian langsung bisa diproses edit di sini ya sama juga video jadi kita bisa ngambil langsung video nah kemudian bisa diedit di sini ya oke tuh nah kemudian ini adalah logo icon untuk toko aset ya kalau kita klik toko ini ya nah ini kita bisa mendownload berbagai macam aset ya ini adalah yang terbaru yang terbaru dari kinemaster maka akan muncul di ada tulisan tulisan new ya Kemudian ini adalah uh, apa efek ya efek ada berbagai pilihan di sini ya ada blur ada warna ini adalah kelompok kelompok pilihannya ya. oke kemudian ada transisi transisi selamat bergabung Pak Kahar Lamsu ya ada transisi ya oke Ya, ada transisi. Ini juga ada kelompok-kelompoknya ya. Jadi yang di sini ini adalah kelompok-kelompoknya. Ya, nanti kita ajarkan untuk transisi ya. Ada nah, kelompok-kelompoknya. Ini pilih-pilihannya. Ini yang terbaru ya. Oke, kemudian ada stiker. Ya, stiker juga sama. Ini kelompok-kelompoknya. Ini pilihan-pilihan stikernya. Nanti kita ajarkan. Kemudian musik juga sama. Ini ada kelompok-kelompoknya. Ya, kemudian ini jenis musiknya. Ya. Jadi kalau kita pilih IDM maka semua akan muncul apa saja sih musik yang kategori IDM. Nah kemudian ini adalah sound effect ya, sound effectnya ada respon penonton. Kita bisa klik dulu nih tombol play-nya ya, maka kita bisa dengarkan nah, ya, efeknya juga sama ya, oke. Ini ada langkah kaki, ya. Kita bisa pilih, ya. Nah. Ya, jadi sudah lengkap di Gina Master, ya. Oke, kemudian ini adalah klip grafis, ya. Klip, klip grafis tidak kita ajarkan di sini. Jadi video kita yang di media utama bisa diberikan klip grafis, ya. Klip grafis seperti ini, ya. Ini macam-macam klip grafisnya. Kemudian ini adalah video, jadi Kinder Master juga menyediakan video-video. Nanti kita ajarkan untuk mendownload video dari asetnya Kinder Master. Kemudian juga ada aset gambar. Ini biasanya untuk background-background. Ada banyak pilihan ya. 
seperti ini ya. Kemudian teks, nah, teks ini juga ada kategori fontnya, ada sans serif, serif, display. Kita bisa pilih font fontnya. Kalau sudah kita pilih, tinggal kita klik seperti ini. Kemudian silahkan ini download ya. Saya ambil contoh yang belum ada ini, ya. Nah ini silahkan diunduh ya. Diunduh nanti bisa dicari di fontnya ya. Kita ingat kategorinya, kemudian nama fontnya nanti akan muncul. Ya. Nah ini adalah tombol play ya, tombol play. Ya kalau kita klik, kita geser dulu, kita klik, maka inilah adalah tombol play. Kalau tombol play-nya ditekan ya, ditekan agak lama, maka preview-nya akan full layar ya, seperti ini ya. Nah preview-nya akan full layar. Kalau untuk mengecilkan lagi, tinggal klik yang tanda silang di kiri atas. Ya. Nah, di bawahnya, di bawah tombol play ini adalah menunjukkan durasi dari video kita. Video ini durasinya adalah 4 detik 108 milisecond. Ya. Jadi ini adalah milisecond, eh, maaf. Oke, ini milisecond, kemudian detik, menit, jam. ya. Itu ya. Nah, di atas ini adalah tombol untuk menyimpan video kita. Ya, kalau kita klik, nah ini adalah untuk menyimpan video kita. Ya. Oke. Kemudian ini ada seperti silinder ya, silinder. Ini disebutnya adalah playhead. Nah ini kalau digeser-geser maka akan berubah ya. Jadi seperti ini maka video ini berhenti pada titik 1 detik 472 milisecond. Nah, yang garis lurus ini adalah garis timeline-nya. Garis di mana video itu berhenti ya. Nah, ini kalau kita gerak-gerakkan ya. Dia akan bergerak ya. Oke. Nah, kemudian menu yang di sisi kiri ya, paling atas ini adalah tombol back ya. Tombol back untuk kembali ke depan. Nah, Panah melingkar ke kiri ini adalah undo ya, undo. Jadi mengembalikan posisi sebelumnya. Panah di bawahnya ini yang enggak kelihatan ini karena enggak belum ada ada yang kita hapus. Tombol redo adalah mengembalikan ke posisi yang sebelumnya juga. Nah ini adalah tombol untuk screenshot ya. Jadi ini tinggal diklik. Ada tangkap dan simpan, ada tangkap dan tambahkan sebagai klip, ada tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Ini enggak kita ajarkan di sini. Nah, ini adalah tombol pengaturan. Kalau kita klik, ada pengaturan audio, ada video, atau penyuntingan. Ya, video penyuntingan. Ya, oke. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya, nomor dua dari bawah ini adalah untuk memperbesar layar supaya kita bukan memperbesar layar, maksudnya untuk seperti ini ya. Nah, layarnya akan ada di sini nih, layarnya, dan ini bisa kita pindah-pindah untuk mengetahui posisi dari uh, editing kita ya. Ini media utama, ini ada lapisan, karena biasanya kalau lapisannya banyak, kita agak kesulitan untuk melihatnya, kita bisa lakukan proses seperti ini. Ya. Kalau yang di bawah ini adalah tombol untuk kita menggeser garis timeline ya, bisa pindah ke awal seperti ini ya bisa pindah ke akhir seperti ini ya bisa pindah ke titik sebelumnya nah seperti ini ya oke sampai di sini ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan oke ya ma, pak kahar pak mas catur bisa download get project Ya, dapatkan project, kemudian pilih teks, kemudian pilih yang spark title ya, spark title, spark title. Oke, okay, oke. Okay. Ya, spark title. Spark logo. Okay. Silakan yang akan ditanyakan, Pak Henry, Bu Novia, Mbak Rika, silakan ditanyakan jika ada kesulitan. Ya, jadi untuk teks ini adalah selalu warnanya kuning ya. Teks ini warnanya kuning. Kemudian untuk stiker ini warnanya merah. Kemudian untuk efek ya, efek ini warnanya adalah biru. 
Kemudian kalau musik ini warnanya adalah hijau ya, hijau Tosca ya. Itu ya. Jadi uh, mulai familiar kita dengan warna-warna ini ya. Warna-warna ini supaya memudahkan kita juga nanti untuk proses uh, editingnya ya. Sudah di-download Pak Kahar, Pak Catur? Sebentar. Oke. Okay. Sudah jalan aja terus Bapak. Oke. Okay. Ya, uh, di sini kita hanya akan berlatih untuk mengganti teks ya. Silakan klik yang warna kuning. Silakan klik yang warna kuning. Oke, okay. sampai muncul garis putus-putus di layar preview kita. Ya, sampai muncul garis putus-putus di layar kita. Jadi kalau muncul garis putus-putus ini, maka video ini adalah siap untuk dilakukan editing. Nah. Kita kali ini hanya mengganti teks ya, mengganti teks. Selamat bergabung Bu Rika, Bu Pak Arseti. Ya. Oke, kita hanya mengganti ke teks. Teks silahkan klik ikon keyboard yang di kanan atas. Ini ada ikon keyboard ya, ikon keyboard silahkan diklik. Oke. Nah tulisan ini. Bebas ya, silahkan diganti dengan nama masing-masing. Kalau punya akun sosial media, silahkan diganti dengan akun sosial medianya. Nah.